আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত বেসবল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা শিখব কিভাবে বেসবল খেলা খেলতে হয় প্রথমেই আমরা জেনে নেব বেসবল খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তারপর আমরা গেম প্লেতে চলে যাব বেসবল খেলা যার সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে যদিও ইংল্যান্ড কানাডা বিবর্তিত হয়ে আমেরিকায় প্রচলন শুরু হয় তবে আঠারোশো উনচল্লিশ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের যুবক বালক আপনার ডাবল রেখে বেসবল খেলার আবিষ্কার করা হয় আঠারোশো ষাট সালে খেলাটি পেশাদার দল এবং আধুনিক নিয়মকানুন দ্বারা প্রসিদ্ধ হয় এম এল বি অর্থাৎ মেজর লিগ বেসবল পেশাদার দলগুলোতে মূলত দুই দলে চল্লিশ জন করে খেলোয়াড় থাকে যারা নয় জন খেলোয়াড় মাঠে ফিল্ডিং প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে তো মাঠে ভিজিটর এবং হোম দলের মধ্যে ভিজিটর প্রথম ব্যাটিং করবে এবং প্রথম ব্যাটিং দলকে টপ বলা হয় এবং দ্বিতীয় ব্যাটিং দল হোম দল হোম দলকে বটম বলা হয় এবং অফেন্স টিম অর্থাৎ ব্যাটিং দলের নয় জন খেলোয়াড় ব্যাটিং সিরিয়ালে থেকে ডাগ আউটে অবস্থান করবে ব্যাটিং করার জন্য এবং ফিল্ডিং দলের নয় জন খেলোয়াড় যারা ব্যাটিং দলকে প্রতিহত করার জন্য ডিফেন্সিভ পজিশনে অবস্থান করবে স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফেন্সিভ প্লেয়ার যারা আছে ডিফেন্সিভ পজিশনে কীভাবে পজিশন নিয়েছে এখানে প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে পিচার এবং ক্যাচার তাদের দুজনকে ব্যাটারি বলা হয় এবং ইনফিল্ডের যে ফিল্ডারগুলো রয়েছে ফার্স্ট ফেজ একজন ফিল্ডার দেন সেকেন্ড বেজ থার্ড বেজ এবং শর্ট স্টপ অর্থাৎ এই চারজন ফিল্ডার ইনফিল্ডিং পজিশনে অবস্থান করছে এবং আর বাকি তিনজন হলো আউট ফিল্ডার অর্থাৎ লেফট লং সেন্টার এবং রাইট লং ফিল্ডার তো বেসবল খেলা সাধারণত পেশাদার যে দলগুলো যে খেলাগুলো হয় সেগুলো নয় ইনিংসে হয়ে থাকে এবং স্কোর সমতা হলে এক্সট্রা ইনিংস হবে এবং ইনিংস শেষে সর্বোচ্চ স্কোরদারি দলই বিজয় ঘোষণা হবে তো আমরা জেনে নেব ইনিংস পরিবর্তন কিভাবে ইনিংস পরিবর্তন হয় অর্থাৎ একটা ইনিংস কিভাবে কমপ্লিট হয় ইনিংস পরিবর্তন কোনো এক কোনো ইনিংসে প্রথমে ব্যাটিং দলের তিনজন আউট হলে ইনিংস পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ব্যাটিং দল ফিল্ডিং এবং ফিল্ডিং দল ব্যাটিং সিরিয়ালে চলে আসবে তখন হাফ ইনিংস নর্মালি গণনা হয় এবং ফিল্ডিং দলের ব্যাটিংয়ে তিনজন যখন পুনরায় আউট হবে তাহলে পূর্ণাঙ্গ একটি ইনিংস শেষ হয় অর্থাৎ দুটি দলের যখন দুটি দল যখন ব্যাটিং সম্পন্ন হবে তখনই পূর্ণাঙ্গ একটি ইনিংস কমপ্লিট হয় স্কোর বা রান তো পিচার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বল ব্যাটে বলে সংযোগ হওয়ার পরে সে বল যখন মাঠের ফেয়ার জোনে অর্থাৎ মাঠের ফাউল লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে প্লেন জোনে অবস্থান করবে তখন রানার দ্বারা তিনটি বেস অতিক্রম করে হোম হোম বেজে চলে আসলে তখন একটি স্কোর বা রান গণনা করা হবে ব্যাটার দ্বারা কোনো বল আঘাত করলে তখন তো ফাউল লাইনের বাইরে অবস্থান করলে সেই বল ফাউল গণ্য করা হবে ফাউল বলের ক্ষেত্রে ব্যাটার স্কোর করার জন্য বেস অতিক্রম কিংবা জায়গা পরিবর্তন করতে পারবে না মাঠে সাধারণত ব্যাটারকে প্রতিহত করার জন্য থাকে হলো বলার বা বেস বলের ভাষা বলা হয় পিচার যেখানে ব্যাটারের কাজ হলো পিচার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বলগুলো ব্যাটে বলে সংযোগ করে ফাউল লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যাটিং করা অপরপক্ষে পিচারের কাজ হলো ব্যাটারের স্ট্রাইক জোনের মধ্য দিয়ে বলগুলো নিক্ষিপ্ত করা তো বন্ধুরা ফিল্ডিং দল মূলত ব্যাটিং দলকে সাধারণত তিনভাবে আউট করতে পারে প্রথমত হলো স্ট্রাইক আউট তারপরে হলো রান আউট এবং ফ্লাই আউট তো আমরা জেনে নেব যে স্ট্রাইক এবং বল গণনা কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা জেনে নেব তারপরে আউট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো বন্ধুরা পিচার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বল মূলত তিনভাবে স্ট্রাইক হতে পারে তো আমরা জেনে নেব সেই তিনভাবে কিভাবে স্ট্রাইক হবে তার আগে আমরা জেনে নেব যে স্ট্রাইক জোন স্ট্রাইক জোন হলো মূলত ব্যাটারের বাহু থেকে বাহুর নিচ থেকে ব্যাটারের নিয়ের নিচ পর্যন্ত যে 
जो आटे स्ट्राइक जो बला साधारण बेसगुल इमेजिन करते हैं स्ट्राइक हार शर्त हलो पिचा द्वारा निक्षिप्त बल मास्ट भी जो होम प्लेट आोम प्लेटर ऊपर दिए स्ट्राइक जो भर दिए प्रवेश करते हैं से बलगुल स्ट्राइक बल गणना है तो हमें प्रथम चेहरे नहीं भावे स्ट्राइक है तो प्रथम स्ट्राइक हार शर्त हल पिचार द्वारा निक्षिप्त बल स्ट्राइक जो भर दिए प्रवेश कर ले बैटे बोले जो संयोग करते पर तक स्ट्राइक गणना है द्वित हल निक्षिप्त बल स्ट्राइक जो भरे कि बहरे जेदिक दिए चाकना क्यों जो बैटर जो सुइंग कर सुइंग मिस हो द्वित स्ट्राइक गणना करा तृत्य स्ट्राइक पिचा द्वारा निक्षिप्त बल बैटे बोले संयोग हार पर जो फाउल लाइन बहरे बलगल चले जाए तक से बल तो फाउल है से बाउल फाउल दूटा स्ट्राइक पर्त स्ट्राइक गणना करा यह जो बैटर तीन टी स्ट्राइक है तक बैटर नर्माली स्ट्राइक आउट है तो बंधुरा स्ट्राइक आउटर एक भिडियो देखे नहीं स्ट्राइक वन स्विंग स्ट्राइक फाउल स्ट्राइक थार्ड स्ट्राइक बैटर आउट बल करो ना पिचा द्वारा निक्षिप्त बल जो स्ट्राइक जो बहरे दिए प्रवेश कर तक से बल बला है बैटारे चार बल पिचा द्वारा निक्षिप्त चार बल हम बैटार अक है अर्थात एडभान्टेज है बैटार फ्री बेस पा जाके अक बला है रानार बैटिंग करार पर बैटार साधारण तो बैटिंग करार पर रानारे परिवर्तन है और रानार डिफेंस दल द्वारा साधारण दुई भावे आउट है अर्थात तो रान आउट दुई भावे एक तो फोर्स आउट और टैग आउट तो आप जिने लब फोर्स प्ले टैग प्ले कि है तो फोर्स आउट साधारण तो बैटारे आघात करा बल फेयर बल रानारे कांखित तो लक्ष्यस्थ बेजे पोछान आगे फिल्डिंग दल फिल्डिंग करा बल नियंत्रण नहीं रानार अभिमुखी बीजे बेज स्पर्श कर ले रान फोर्स आउट है तो हमें देखे नहीं रान बैट करारे बेजे पोछान आगे जो बेजे टाच कर आउट जेमन फोर्स आउट हलो बाध्य अर्थात रानार जो बैटे बोले बैट बॉल कन्टैक्ट करारे बॉल जो फेयर हो तक रानार बेजे जो बाध्य फार्स बेज जो बाध्य तो रान जो फार्स बेज जा बेजे जावर पोषण आगे जो डिफेंसिव प्लेयार फिल्डिंग बॉल द्वारा बेज स्पर्श कर ले रान फोर्स आउट हो एक फोर्स प्ले बला है ओके टैग आउट आप जिनेब टैग आउट क्यों करते हैं जेको मुहूर्ते रान इन प्ले अवस्था जो रान बेजर बहरे अवस्थान कर तक फिल्डिंग दल फिल्डिंग बॉल रानार के स्पर्श कर ले तक रान टैग आउट हो टैग आउटे शर्त हल हल फिल्डारे जे हाथ बॉल थे से हाथ दिए रान के स्पर्श करते हैं ओके फ्लै आउट पिचा द्वारा टिक्षिप्त बल बैटर द्वारा आघात करा उड़ान बल डिफेंस दल फिल्डार द्वारा जो कैच द्वारा है तक से फ्लै आउट है फ्लै आउट जेको जगह कैच हो जो फिल्डार द्वारा कैच द्वारा है तक से फ्लै आउट तो बंधुरा बेसबल खेल शुरू में मौलिक किस नियम जाना जरूरी हमें जे नीब जो होम रान का बोले होम रान साधारण तो बैटर द्वारा आघात करा बल जो मठर फाउल पुल मध्य दिए आउटफिल्ड फेंसर वल जो बहरे चले जाए तक तक रानार को बाधा छाड़ा फार्स्ट बेज सेकेंड बेज थार्ड बेज को होम बेज अर्थात चार बेज कमप्लीट कर ले तक ताकि होम रान बला अपर पक्षे जो बेज फुल थे अर्थात फार्स बेज सेकेंड बेज थार्ड बेजे रान थे तक बैटर द्वारा होम हिट हो तक एक साथ चार स्कोर है ताकि एक साथ ग्रांड स्लम बला है स्टिलिंग बेजेस बेज चुरी सम्पन्न रान एट खुबी झुंकीपूर्ण एवं मजदार क्ज साधारण तो स्टिलिंग बेजेस हल पिचार पिचिंग कर मुहूर्त थे रानारे अवसान तो बेज थे लीड नहीं परवर्ती बेजे पोषण की स्टिलिंग बेजेस अर्थात स्टोलिन बेज बला है अपर पक्षे रान पोषण आगे फिल्डिंग नियंत्रित तो बल द्वारा रान के टैग करा हम तक रानार कट स्टिलिंग अर्थात रानार आउट हो जाए 
যেমন নো আউট ফাইভ পিচের ক্ষেত্রে যখন পিচার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বল ক্যাচার যখন মিস করবে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট বেস রানার অনায়াসে সেকেন্ড বেস স্টিল করে নেবে অর্থাৎ চুরি করে নেবে একে বেস স্টিলিং বলা হয় ট্যাগিং আপ ব্যাটার দ্বারা আঘাত করা উড়ান্ত বল কোনো ফিল্ডার নিয়ন্ত্রিত ক্যাচ ধরা হলে কোনো বেজে অবস্থানরত লিড নেওয়া রানার নিজের বেজে স্পর্শ করে পরবর্তী বেজে পৌঁছানোকেই ট্যাগিং আপ বলা হয় গ্রাউন্ড রুল ডাবল ব্যাটার দ্বারা লম্বা আঘাত করা ফেয়ার বল যখন পার্ক অতিক্রম করে যাতে ব্যাটার অনায়াসে দুটি বেজ সম্পন্ন করে তাকে গ্রাউন্ড রুল ডাবল বলা হয় ডাবল প্লে হলো ডাবল প্লে সাধারণত একসাথে দুটি রানার আউট হওয়াকে ডাবল প্লে বলা হয় যেমন যখন নো আউট বা ওয়ান আউট ফার্স্ট বেজ রানার থাকে ফিল্ডার নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত ফিল্ডিং করা বল প্রথমে সেকেন্ড বেজ তারপরে ফার্স্ট বেজ নিক্ষেপ করা হলে বেজ ফিল্ডার নিয়ন্ত্রণে থাকলে দুটি আউট সম্পন্ন হবে এরপরে আমরা জেনে নেব ডিজাইনেটেড হিটার অর্থাৎ পিচারের পরিবর্তে যে ব্যাটার ব্যাটিং করবে সেই ব্যাটারকে ডিজাইনেড হিটার বলা হয় মূলত এম এল বি মেজর লিগে ডিজাইনেড হিটার ব্যবহার হয় কিন্তু জাতীয় লিগগুলোতে সাধারণত পিচারে ব্যাটিং করে থাকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য